et on lance ça. Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, docteur en philosophie politique. Et j'ai le plaisir de recevoir Olivier Roy, aujourd'hui politologue, pour l'aplatissement du monde. Le sous-titre est extrêmement important aussi, puisque c'est la crise de la culture et l'empire des normes. On aura l'occasion d'y revenir. Merci Olivier Roy d'être présent. Merci. Pour Humanité. Alors je vous présente très rapidement, d'abord par votre poste aujourd'hui, puisque vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen à Florence. Vous êtes aussi directeur de recherche à l'EHSS, c'est ça Oui, mais à la retraite maintenant. D'accord. <rire> Dans une vie euh, antérieure, vous étiez, euh, enfin vous êtes toujours, vous êtes docteur de l'IEP, vous avez été agrégé de philosophie, vous êtes diplômé de l'INALCO en persan, vous avez beaucoup voyagé, notamment en Afghanistan, vous êtes un spécialiste de l'islam, l'islam politique et des radicalisations politiques, et vous venez euh, pour ce bouquin sur la crise de la culture. Est-ce que c'est une synthèse qui est... Tout à fait. <rire> Donc c'est un bouquin qui est, qui est apparu en octobre 2022 50 ans après votre premier ouvrage qui était consacré à Leibniz et la Chine. Exactement. <rire> Alors, pour commencer tout de suite sur cette question de la culture avant de parler de sa crise, dans le livre, vous faites un distinguo euh, clair et qui est important entre ce qui serait euh, la culture anthropologique et la haute culture. Est-ce qu'on pourrait déjà euh, bien préciser ces deux termes Alors, la culture anthropologique, c'est ce qu'on partage quand on est membre d'une même société ou d'une même communauté. C'est ce qu'on partage de manière implicite. Alors, c'est la langue, par exemple. Euh, c'est euh, le body language, hein, la, la, la manière dont on s'exprime avec son corps. Euh, ce sont des valeurs, c'est ce un imaginaire. Et même si on est en total désaccord sur le plan politique, par exemple, euh, ou sur le plan de la morale, on partage quand même un certain système à travers lequel on s'exprime, euh, même si c'est pour s'engueuler. Euh, la haute culture, c'est un corpus qui est euh, qu'une société euh, disons, sélectionne en disant que c'est euh, le, le, la haute culture. Voilà, donc c'est ce qui s'enseigne dans les universités, c'est ce qu'on trouve dans les musées, c'est ce qu'on lit, c'est les romans, c'est l'art, c'est la musique, euh, etc. Et euh, toutes les sociétés ne, 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 ne distinguent pas une haute culture du reste. Mais euh, en, en Occident, évidemment, on a cette euh, euh, définition de la haute culture et qui passe par un système, euh, le système universitaire, et, euh, le système scolaire, et qu'on est censé transmettre et étudier de génération en génération. Alors, pour illustrer ça, vous dites quelque chose qui me paraît très saisissant, c'est bon, du côté de la, la culture anthropologique, on est du côté de l'implicite, comme vous l'avez rappelé, la langue, le langage, on parle, et on a, parle sans se soucier des règles grammaticales qui sont là. Quand on applique de la règle de grammaire, on est du côté de l'explicite, et là, on doit suivre les règles. Donc c'est une distinction entre implicite et explicite. Oui, l'implicite précède l'explicite, hein, c'est-à-dire on explicite à partir de quelque chose qui ne l'est pas. Oui. Et dans cette notion-là aussi de, de, de culture, euh, dans ces deux dimensions, il y a la question de verticalité. Quand on est dans la culture, on est dans une dimension qui est verticale. Oui, la haute culture est censée, euh, disons, exprimer les idéaux d'une société euh, ou une critique de cette société. Elle, elle surplombe euh, la société. Quant à la culture anthropologique, très souvent, eh bien, on a par exemple une dimension religieuse, hein, oui. euh, une dimension transcendante. Hein. Euh, on pense qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, même si on ne le définit pas de la même manière. Alors... Il y a un propos qui me semble assez euh, simple à clarifier, c'est ce que, ce que vous appelez la crise de la haute culture aussi, la culture euh, dominante, disons-le comme ça, où on se dit qu'il y a une culture dominante qui est sûre d'elle-même, et aujourd'hui elle est en plein doute. La crise par le haut. Oui, alors cette crise de la haute culture a été identifiée très tôt. C'est le thème du niveau baisse. Bon, toutes les générations vous expliquent que le niveau a baissé depuis la génération précédente. Ça, c'est clair. Mais euh, depuis les années 50, il y a une critique de la transmission de cette, de cette haute culture. C'est une critique de l'école, une critique de l'université. Et puis, il y a aussi l'irruption de la, ce qu'on appelle la culture de masse, hein, qui est une, une négation du côté élitaire, élitiste de, de la haute culture. Évidemment, qu'on qualifie de conservateur traditionnellement, qui qui, euh, se plaignent euh, de cette crise de l'autre culture et euh, de l'éruption d'une culture de masse qui, elle, est horizontale, qui ne définit pas du tout une, une transcendance quelconque ni, euh, ni une excellence. Euh, » Mais euh, euh, ce sur quoi j'insiste, c'est que euh, cette crise de l'autre culture, on l'attribue souvent bon, à l'extrême gauche, à la gauche, aux progressistes. Euh, euh, on les juge responsable. Oui, la gauche et l'extrême gauche. Oui. Or, en fait, quand, quand on constate l'évolution des systèmes scolaires et universitaires depuis une soixantaine d'années, c'est-à-dire depuis les années 60, euh, ça n'est pas du tout corrélé politiquement. Par exemple, le fait qu'on enseigne plus le latin, ça, fait, ça a commencé sous, le, sous De Gaulle, par exemple, l'arrivée de nouvelles disciplines 
disciplines, euh, et surtout la mise à plat de toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'on ne considère plus maintenant qu'il y a une discipline dominante, qui autrefois était bien entendu la philosophie dans notre euh, système à nous. C'est fini, et maintenant on a des critères comme les critères d'excellence euh, qui ne sont plus rapportés à des contenus. Hein. Euh, C'est rapporté à des types d'enseignement, à des performances, euh, mais le contenu a complètement disparu de l'évaluation aujourd'hui. Et c'est ça, pour moi, le fondement de la crise de la haute culture. Il y a aussi un élément que vous avez souligné, c'est que vous appliquez le modèle du benchmark à la culture aussi. C'est-à-dire, on va comparer dans un secteur d'activité les différents acteurs pour voir quelles sont les meilleures pratiques ici ou là. On va les prendre de façon complètement décontextualisée. Et il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans la culture de masse qui serait opposé à la haute culture comme corpus structurant. Oui, la, la culture de masse, et puis je dirais toute culture maintenant, on va prendre quelque chose qui fonctionne ailleurs. Alors, je, euh, un principe, par exemple, c'est euh, les séries comme Dallas, bon, qui au début, pour les Américains, c'est une série purement américaine, et on s'aperçoit que cette série fonctionne quel que soit le contexte culturel. Alors, on va ensuite imiter, copier les recettes de, euh, cette, euh, de ce type de, de film, euh, et qu'on va adapter. Évidemment, on va changer la langue, on va changer deux ou trois trucs, mais là, on a un système universel celle euh, d'entertainment, de, de, de variété, de, de plaisir. Bon. Dans l'enseignement, on a la même chose. Si on s'aperçoit que les Chinois ont, euh, dans les universités chinoises, il y a un truc qui marche, on va l'adapter, on va le prendre, mais sans s'occuper du contexte culturel d'où ça vient. On ne va pas, évidemment pas étudier la culture chinoise ou la culture japonaise hein, et on va faire ce que euh, les entreprises font depuis longtemps. Euh, S'il y a quelque chose qui marche dans la production euh, américaine ou euh, japonaise, on va l'étudier, on va l'emprunter et on va le décontextualiser c'est-à-dire qu'on va ignorer sciemment, euh, volontairement, à la fois la culture d'origine et la culture de réception. Et c'est ça le benchmarking. Et on le voit donc avec des exemples comme le kitsch, euh, la victoire du kitsch ou le, le manga qui vient et euh, se diffuse dans les cultures occidentales de façon totalement déculturée et euh, sans, sans souci du contexte initial. Je, je disais c'était presque le plus simple que de, passer, parler, de commencer par la crise de la haute culture parce qu'il y a une autre crise qui est peut-être plus profonde, plus souterraine, qui est la crise du lien social qui, elle, va entraîner la crise de la culture au sens anthropologique, de ce qui fait le lien, de ce qui crée un imaginaire commun. Et c'est ça sur, sur quoi vous insistez au début, c'est cette mutation profonde de la société, sans dire qu'il qu y a une cause unique, mais il y a des causes multifactorielles qui vont entraîner une crise et une mutation de la culture par le lien social qui est affecté. Oui, et, et, et c'est euh, réciproque. C'est-à-dire qu'il y a une crise du lien social, mais la crise de la culture euh, aggrave la crise du lien social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la crise du lien social Ça veut dire qu'on ne partage pas quelque chose d'implicite avec la personne que l'on a en face de soi. Ouais. Et qu'on est donc, qu'on se sent obligé ou qu'on vous oblige à expliciter en permanence vos sentiments, par exemple, ou euh, les raisons pour lesquelles vous agissez. Et on va, par exemple, chercher un langage euh, commun, un langage qui soit le plus transparent possible. Ouais. Et alors, en particulier, euh, en termes de langue universelle, bon, c'est non pas l'anglais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est le globish. C'est-à-dire un anglais déculturé. Euh, on va s'adresser... Alors, la grammaire de base est évidemment euh, anglaise, mais comme on ne sait pas quel est le niveau d'anglais de la personne qu'on a en face de soi, on va s'auto-censurer, je dirais, et on va faire attention à utiliser un vocabulaire relativement limité pour être sûr que la personne en face comprenne, même si soi-même, on, on parle beaucoup mieux l'anglais, qu'on le pratique, si, si, si j'ose dire. Alors, l'exemple que, que je donne, c'est euh, bon, le terme « siblings hein, », qui existe en anglais pour dire « frères et sœurs euh, ». On n'est pas sûr que la personne en face euh, le connaisse, mais on est sûr que la personne va connaître « sisters and brothers ». Donc, on va remplacer « siblings » par « sisters and brothers », etc. Et à la fin, on a une langue qui est complètement déculturée euh, et qui est totalement explicite, ce que j'appelle une langue codée, finalement. C'est-à-dire à chaque signe, à chaque mot, correspond un sens et un seul sens. Et on fait pareil avec les émotions. C'est les émojis et les émoticônes. Euh, on a une émotion, on n'est pas très sûr que ce, la personne en face va comprendre quelle est votre émotion, donc on va rajouter un signe, euh, un, un signe univoque. Voilà, si c'est un éclat de rire, c'est un éclat de rire. Alors, on va nuancer parfois, on va mettre un éclat de rire et une larme pour dire rire aux larmes, mais pour être sûr que la personne en face a compris que vous, fait, vous êtes en train de faire une plaisanterie. Hein. Et si vous faites une plaisanterie sans avoir l'air de faire une plaisanterie, ça se retourne contre vous. Hein. Euh, on va vous reprocher de, euh, de faire des sous-entendus, ou de faire exprès de ne pas être vraiment compris, etc. Euh, et c'est ça que j'appelle l'aplatissement du monde, parce que c'est d'abord l'aplatissement de la communication, où on transforme euh, le langage en code. Oui, c'est ça. La, la, pour la, dans la communication, il faut absolument que rien ne soit brouillé, tout doit être clair, transparent, ce que je dis doit être perçu par l'autre de façon intégrale et simple. Et donc c'est bien ça, c'est la transformation de la culture par des codes de communication qui visent à fluidifier les échanges. 
Voilà, c'est comme le code de la route. Et alors maintenant, on voit, bon, je, je prends une des polémiques d'aujourd'hui, hein, mais euh, dans les relations sexuelles, hein, où on doit à tout moment coder ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire demander euh, l'autorisation euh, à l'autre, et à chaque séquence euh, de euh, d'un acte sexuel, chaque fois, demand, expliquer ce qu'on va faire, demander, etc. On voit la même chose par rapport à la médecine, hein, où maintenant, on exige du médecin, à juste titre, hein, je, je critique pas du tout ça, mais qu'il explicite en permanence tout ce qu'il est en train de faire. Euh, L'artiste, on va lui demander euh, d'expliquer de, euh, son tableau. Et alors, un des exemples que, euh, enfin, que, que je préfère euh, par son bon sens, c'est le, euh, euh, le menu des restaurants. Ah, J'ai beaucoup aimé cet exemple. Oui. Alors, le menu, maintenant, vous avez cinq lignes pour vous expliquer euh, ce que vous allez manger. Mais avant que vous le mangez, donc on vous explique le goût, comme le vin, par exemple, on, on va vous dire, bon, ce Bourgogne, il y a un goût de cerise avec un parfum de muguet, etc., etc. Et on évidemment... Vous dites ce que vous allez ressentir. Oui, on vous dit ce que vous allez ressentir. Et si vous ne ressentez pas ça, vous avez l'air d'un imbécile. Donc, vous faites semblant euh, de ressentir ensuite et euh, donc vous surcodez en permanence euh, votre relation à autrui. Et c'est ça, pour moi, la base même de la crise de la culture. Mais en plus, il y a ce bascule de la culture symbolique, disons, à la culture du jeu, le jeu J-E-U, et là, vous l'expliquez, c'est le code, c'est la norme, la norme va avec la sanction. Il y a des règles du jeu qui sont explicitées, un joueur de foot sait à quoi il s'expose en rentrant sur un, sur un terrain, il sait comment ça marche, il connaît toutes les règles. S'il franchit une règle, s'il la transgresse, il est sanctionné. Voilà, on est vraiment dans ce régime, alors vous l'avez dit pour la sexualité, ou pour le menu, ou pour les relations sociales, où tout doit être explicité au niveau des règles du jeu. Et si on les, on les brave, ces règles, on est sanctionné. C'est ça où la norme vient. Oui, c'est ça. C'est ce pour ça que je parle de l'empire des normes. Tout le monde, euh, disons les gens de plus de 30 ans, ont pu constater que depuis une dizaine d'années, ou disons 15 ans, euh, on a une extension du système de, des normes. Alors, euh, partout, vous prenez le règlement de copropriété, vous prenez le règlement de l'institution dans laquelle vous travaillez, euh, vous prenez les règlements dans les transports, dans les avions, dans tout ce que vous voulez, euh, vous avez un doublement, un triplement des normes. Vous comparez la règle il y a, il y a 20 ans et, et maintenant. Euh, on a une judiciarisation permanente euh, euh, des, des relations sociales. C'est-à-dire qu'on porte plainte pour n'importe quoi, on passe au, au tribunal pour, euh, pour n'importe quoi et on le fait volontairement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui vous impose ça. Hein. Les gens portent plainte, euh, les gens demandent des sanctions, ce que j'appelle l'extension de, de l'empire euh, des, des normes. Parce qu'une chose m'avait frappé, euh, euh, et c'est ça le paradoxe, si vous voulez, c'est que ce n'est pas du tout parce que la société devient plus contraignante, parce qu'elle elle vous impose des choses, c'est une demande qui vient des gens. Ce qui m'a frappé, par exemple, c'est euh, que les adultes jouent. Alors, ils ont toujours joué, on a toujours joué au poker, à la belote, euh, euh, etc. Mais on avait des jeux, je dirais, qui étaient générationnels. On arrêtait de jouer à telle chose à tel âge, et on passait à quelque chose d'autre, etc. Euh, tandis que maintenant, on voit euh, les euh, générations qui continuent à jouer à ce à quoi elles jouaient, et on voit le jeu être introduit maintenant euh, comme mode de régulation dans les entreprises, hein, où on va organiser euh, des, des week-ends de divertissement pour les Cadre. Alors, on ne présente pas ça comme du divertissement. Ouais. Est, on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Team building, c'est... Euh, oui, ouais. c'est parce que le, le, le jeu est censé euh, vous euh, euh, améliorer les relations avec les autres, vous apprendre un certain type d'éthique, de codage des relations. On reste dans le, dans le codage. Alors, euh, que ce soit du paintball hein, euh, 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 ou autre chose, euh, on, on joue, et selon des, euh, des, des, des règles, bien sûr, selon des normes, avec des sanctions, mais on est censé s'amuser aussi. Hein. Donc, on on a euh, une, en parallèle l'extension des normes et l'extension du plaisir. Comme si on ne pouvait aujourd'hui avoir de plaisir que dans un cadre contraignant. Et c'est ça le grand paradoxe de notre société. Et j'ai commencé un peu comme ça dans mon livre, en me disant, euh, j'étais en Californie, bon, euh, euh, à Berkeley pendant, pendant un an, et je dis, c'est bizarre, c'est euh, là que tout a démarré dans les années 60, hein, toute cette culture des, des années 60, des, des hippies, de la liberté sexuelle, etc. Or, c'est une des sociétés les plus normées que je connaisse, c'est-à-dire, euh, tout est normé, la manière dont vous vous comportez avec vos propres enfants, y compris dans la cuisine quand personne n'est censé regarder, la taille du gazon, euh, la manière de traverser les rues, tout est absolument normé. Et euh, au lieu d'y voir une contradiction, je me suis dit, il y a probablement un rapport entre ça, entre l'extension du domaine de la liberté et l'extension de l'empire des normes. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Bah, vous employez une formule que j'ai trouvée assez intéressante. Vous dites qu'en fait, finalement, on a besoin de normes parce qu'on veut réguler le regard d'autrui. Alors, dans une société, justement, peut-être horizontale, où le désir de chacun est libéré, le regard peut devenir aussi une menace, un risque. Donc, il faut 
prendre, faire en sorte de créer un cadre qui soit rassurant pour chacun. Les mouvements comme euh, MeToo, par exemple, ont montré que euh, l'extension de la recherche du plaisir, en fait, correspondait aussi à une extension de la domination, hein, la domination masculine euh, en l'occurrence. Et c'est ça, en gros, la critique euh, de la liberté des années 60. La critique qu'on fait aujourd'hui n'est pas une critique conservatrice. Enfin, il y, y a des conservateurs, bien sûr, euh, mais ce n'est pas une demande de retour à la famille traditionnelle. Ça, on ne le trouve que dans des milieux euh, de, de la droite conservatrice euh, religieuse, hein, quelle que soit la, la religion. Euh, donc, ce qu'on demande, c'est euh, une extension de la normativation du désir. C'est-à-dire que le désir est toujours euh, là, il, il, est, il reste toujours une valeur, mais euh, il doit être encadré par des systèmes de normes. Et euh, si ça ne marche pas, ce sur quoi on tombe, c'est la souffrance. Enfin, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tout le monde se vit comme euh, membre d'une minorité souffrante, voilà. euh, y compris des dominants. Hein. Euh, vous regardez euh, certains essayistes à la télévision euh, qui déplorent la baisse du niveau, euh, etc. Ils souffrent. Hein. Ils souffrent en permanence, ils souffrent physiquement de, devant vous. Mais les minorités, enfin ceux qui se, se vivent comme étant dominés, euh, arguent aujourd'hui de leur souffrance. Euh, la cancel culture, euh, c'est euh, ne, ne me montrez pas quelque chose qui pourrait me faire souffrir. Euh, ce qu'on demande, c'est les safe space dans les campus universitaires. Ouais. Je veux un espace où je ne risque pas de souffrir. Donc il faut que je vois rien qui puisse me faire souffrir. Donc il faut des, euh, 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 des avertissements, des warnings en permanence. Hein. Attention, euh, ce film peut vous faire souffrir. Attention, euh, ce document peut vous faire souffrir. Euh, et et puis, il ne faut pas qu'on vous contredise trop fort non plus, hein, euh, parce que euh, telle personne peut me faire souffrir. Donc, euh, on a une, un effet de censure qui fonctionne dans les deux sens. On le voit en Floride avec euh, deux sentis contre Disney. Hein. C'est ouais. deux systèmes de cancel culture qui s'opposent. Et du coup, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Dans les tribunaux, on porte plainte parce qu'on souffre. Donc, on demande une réparation de, de la souffrance euh, sur tous les domaines. La blasphémie, par exemple. Hein. On ne va pas porter plainte euh, au nom de Dieu, bien sûr. Ça serait pas Alors, le croyant porte plainte parce qu'il souffre. Euh, en regardant Charlie Hebdo, par exemple, euh, euh, on soit musulman chrétien, d'ailleurs, il hein, euh, y a eu en France un procès de... Euh, pas de blasphémie, mais euh, un groupe de catholiques intégristes a porté plainte parce qu'une publicité qui utilisait euh, la scène de euh, Léonard de Vinci pour euh, vendre des sous-vêtements, euh, euh, les offensait. Ils ont gagné en première instance. Bon, après, évidemment, ils ont perdu. On est quand même un pays très laïque. Euh, mais le juge a motivé sa décision au nom de la souffrance que euh, ces chrétiens, quand ils attendaient le bus hein, et qu'ils voyaient euh, cette affiche au-dessus d'eux, ils souffraient. Voilà. Et, et on a donc cette, cette compétition, cette concurrence hein, de la souffrance qui est un gros problème d'aujourd'hui parce que ça part justement d'une société euh, qui se veut jouissive. Hein. Et à la fin, tout le débat, c'est sur la souffrance. Il y a une autre contradiction de la société d'aujourd'hui qui est intéressante. C'est que c'est vrai que si on pense aux travaux sociologiques de Bourdieu, par exemple, on dit la culture dominante, la culture symbolique est une culture violente, qui exerce la violence de façon parfois invisible. Et là, ce que vous dites, c'est qu'avec cette crise de la culture haute culture et culture anthropologique, on est face à une forme de violence, puisque les valeurs étant à égalité les unes avec les autres, non seulement ça crée de la polarité, parce qu'on ne peut plus discuter avec l'autre, il n'y a plus d'espace commun, on va discuter. En plus, on veut s'imposer à l'autre en disant « tu n'as pas le droit de parler, c'est moi qui parle ». C'est ça. Et alors, on est dans, dans l'individualisme, là. Hein. Euh, C'est-à-dire, même quand on se réfère à un groupe, hein, euh, euh, en fin de compte, l'identité... Alors, on définit une identité large de groupe, mais après, euh, en poursuivant euh, toutes les particularités d'un individu, on arrive à l'individu. Ouais. Euh, donc, les, les groupes sont définis comme des collections d'individus. Et ça aussi, c'est l'aplatissement. On, on, on ne rejoint pas un groupe parce que celui-ci se, se donne une vision, disons, globale du monde ou de la transcendance, tout ce que vous voulez. On rejoint un groupe parce qu'on pense qu'on va retrouver les mêmes que soi. Et du coup, on retrouve toujours la petite différence. Ça fait qu'on n'est jamais heureux dans le groupe qu'on qu rejoint, parce qu'il y a toujours un petit truc euh, qui n'est pas comme les autres. Et là, on tombe sur un autre élément qui est évidemment fondamental dans notre société, c'est euh, la prédominance du monde virtuel. Parce que la, la, la crise du lien social, c'est aussi euh, ce passage du, du lieu réel dans lequel vous vivez euh, au lieu virtuel. Euh, le lieu réel, bah, c'est vos voisins, c'est vos camarades de classe, euh, c'est vos, vos collègues du du, du boulot où vous êtes, et vous êtes bien obligé de, 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 de gérer les relations avec eux, ouais. euh, dans la complexité, dans l'implicite, euh, avec un mélange d'empathie de, euh, euh, et de détestation, mais bon, on, on, gère, on gère ça. Tandis que quand vous vous réfugiez dans une communauté virtuelle, vous mettez en jeu uniquement ce que vous voulez mettre en jeu, hein. alors une identité, alors ça peut être une, une foi religieuse, ça peut être une identité sexuelle, ça peut être euh, euh, être fan d'Harry Potter ou, de, euh, ou des mangas, et là vous retrouvez des gens qui mettent exactement la même chose que vous, 
Hein, et vous discutez en permanence de la même chose, et ce qui fait qu'il y a un décalage entre le lieu où vous exprimez et le lieu où vous vivez. Ouais. Et, et pour moi, c'est ça la crise euh, profonde du lien social, qui se transforme évidemment en crise du politique, parce que bon, euh, euh, on n'accepte plus le, le, le débat, hein, et on cherche dans le fond à retrouver en permanence du même. Oui, vous l'avez dit, donc y a, on, a, on a parlé de l'individu désirant de 68, qui est un facteur aussi de cette mutation du lien, du lien euh, social et du lien culturel. On vient de parler d'Internet et de la virtualisation du monde. Il y a un autre facteur qui est le néolibéralisme aussi, qui, vient, qui est concomitant et qui lui-même va affecter euh, l'individu comme construction sociale. Oui, parce que le néolibéralisme, euh, par définition, euh, il nie le lien social. Hein. Il ne voit que des individus. Et euh, il justifie son côté, enfin, euh, il justifie son être en disant ça. Nous, on s'adresse à des individus qui sont des entrepreneurs. Je me permets de vous couper une seconde, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Il y a une série qui s'appelle Succession. Et dans la saison 4 de Succession, le patron, le grand patron, Logan, milliardaire qui revend sa société, demande à son chauffeur de venir avec lui dans un restaurant parce qu'il y a un anniversaire qui est organisé pour lui. Il ne veut pas être avec les gens. Ce ne sont pas des amis. Il dit à son chauffeur, vous êtes mon meilleur pote. Déjà, on s'est dit quelque chose d'indication sociale. Il y a un rapport de domination qui est étrangement négligé. Et il lui dit, que sont les gens Son chauffeur lui dit, c'est-à-dire Il répond, ce sont des unités économiques. Je suis un géant, ce sont des pygmées. À nous tous, on forme des marchés. Donc le chauffeur dit, d'accord. Et le patron répond encore, qu'est-ce qu'une personne Elle a des valeurs, elle a des objectifs, tout en évoluant sur un marché. Le marché du couple, le marché du travail le marché de l'argent. Voilà la conception néolibérale de oui, la société. Je ne connaissais pas cette euh, série, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous sommes tous des entrepreneurs. Bon. Et, et nous sommes là pour nous réaliser. Euh, euh, et euh, si on échoue, c'est évidemment la faute de l'individu. Ce n'est pas la faute du système. C'est qu'on est un loser. Donc, il y a les winners et les losers. On fait du benchmarking en permanence. On regarde qu ce qui marche chez les autres. Et on essaie d'inventer quelque chose qui marche mieux euh, que chez les autres. Et le succès, à la fin, évidemment, c'est l'argent. Donc, euh, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le néolibéralisme a démarré, disons, dans les années 70, avec des politiciens conservateurs, comme euh, Mme Thatcher, comme euh, euh, Reagan, euh, Reagan, oui, oui. Donc, qui était pour la, les valeurs traditionnelles chrétiennes, pour la famille, etc. Mais ça ne collait pas du tout, euh, évidemment. Euh, et depuis, euh, c'est l'évolution de Disney, hein, qui était le modèle même de la famille traditionnelle américaine conservatrice dans les années 50-60, et maintenant, qui fait euh, quasiment la publicité pour les valeurs LGBT, qui oui, traite ouais. Euh, qui traite ou fait semblant de traiter ses employés comme s'ils étaient tous des, des entrepreneurs euh, potentiels et qui se réalisent euh, dans, leur, dans leur travail. Et, et du coup, les conservateurs, les vrais conservateurs, euh, ne sont plus dans le monde des affaires. C'est l'évolution du parti républicain américain, hein, qui n'est plus le grand parti pro-business qu'il était avant, qui devient justement le parti des petits blancs hein, qui se sentent menacés dans leurs valeurs et dans, le, dans leur vie sociale. Ouais. Et on, on est là face à un régime, alors ce que vous dites, c'est que le néolibéralisme n'est pas du tout incompatible avec le régime des normes, bien au contraire, ça lui va très bien. Il peut se dire, nous, nous, sommes, nous posons les principes fondamentaux qui sont universels, qui vont à tous, on a les normes qui s'étendent de façon horizontale, et la culture, elle est assez de côté. La culture, elle est assez de côté. Alors, on le voit, par exemple, quand euh, on lit les livres euh, sur, euh, enfin les manuels, parce que c'est plus vraiment des livres, sur comment faire une école d'excellence. Hein. Il y a toute une foison depuis euh, une dizaine d'années, euh, l'école d'excellence, l'université d'excellence, le mot excellence revient en absolument permanence, hein. euh, et donc on, on définit les, euh, les différents critères euh, d'excellence. Alors, communication, la, la manière dont les, les individualités peuvent se réaliser, etc. Et alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans tous ces manuels, enfin, dans tous, dans tous ceux que j'ai lus, le mot culture est en permanence associé, euh, il vient, il vient d'ailleurs très, très rarement, et quand il vient, il est associé au loisir. On dit, et euh, on peut développer le sport et la culture, voilà, euh, par exemple. Ouais. Euh, donc, si vous avez, personne ne vous empêchera de faire du latin, hein, bien sûr, hein, mais ce n'est pas du tout pour avoir accès à la grande culture, c'est parce que vous vous réalisez en faisant du latin. Si vous préférez le yoga, vous faites du yoga. Donc, toutes les activités sont mis sur le même plan. Et ça aussi, c'est l'aplatissement du monde. Ce qui est très intéressant, c'est on voit par exemple comment l'UNESCO euh, va découper la culture mondiale en sous-cultures hein, euh, et va ériger des petits bouts de culture en euh, éléments du patrimoine mondial. Bon, euh, le dernier truc, c'est euh, l'UNESCO a déclaré que la baguette hein, était un élément du patrimoine international. Bon, euh, 
ça pose un peu un problème, quoi. Euh, D'abord parce que c'est euh, un cliché, <rire> les Français avec euh, la baguette. Hein. Et ensuite, euh, ça, euh, ça fait de la culture française une collection de marqueurs isolés. Hein. Donc, il euh, euh, y aura euh, la baguette, il y aura le French Cancan, il euh, y aura éventuellement Proust, hein, ça, c'est pas un problème. Mais tout sera mis euh, exactement à plat de la même manière. Dans des modes de vie. Style Dans des modes de, de vie, vie. c'est ça. La culture devient mode de vie au style de vie parce que c'est ce qui fait consensus au-delà de, des nations ou au-delà des spécificités locales, les modes de vie. Oui, bah, euh, quand la question de la culture européenne s'est posée à, à Bruxelles, dans le cadre de l'Union européenne, il y a des gens qui ont proposé de créer un commissaire à la culture, etc. Puis après, tombe le problème, mais c'est quoi la culture européenne Est-ce qu'elle est chrétienne Est-ce qu'elle est ceci et cela Et du coup, on a créé un commissaire, un commissaire au mode de vie. Ouais, pour la ça. défense du mode de vie européen. Bon, alors après, c'est quoi le mode de vie européen euh, Là, bah, c'est voilà, des comportements. Euh, euh, table, euh, le fait euh, de boire des cafés en terrasse. Euh, euh, voilà. <rire> ouais. Il y a, euh, je vais vous poser une dernière question qui n'est pas à proprement parler dans le bouquin, mais ça, elle m'a été inspirée par ce qu'on est en train de se dire. Il y a quand même une thèse que vous soutenez, c'est qu'il n'y a plus d'espace intime, il n'y a plus d'intimité. Donc, ce qui peut être semblé contre-intuitif, notamment pour des étudiants qui ont l'impression que l'intimité est partout, la vie privée est partout. Est-ce que la culture est un protecteur de l'espace intime. Oui, parce que, justement, comme la culture suppose qu'il y ait un implicite, il y a quelque chose qui va euh, toujours échapper au public. Bon, par exemple, euh, les, la manière dont on peut se reconnaître dans un roman. Bon, euh, vous pouvez partager l'amour d'un roman avec quelqu'un, mais il y a quelque chose de, du plaisir de la lecture, par exemple, qui est profondément, euh, profondément individuel, profondément personnel. Bon, et quand on décide que tout, tout doit être euh, euh, explicité, à ce moment-là, vous perdez euh, cet élément euh, profondément personnel. Personnel. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, la psychanalyse est déconsidérée. Hein. Euh, soit on dit qu'elle n'est pas scientifique, soit on dit c'est une arnaque, euh, etc. Et on remplace ça par euh, les, la psychologie du comportement. Hein. Euh, euh, donc, vous remplacez la cure analytique euh, par euh, des réunions euh, genre alcoolique anonyme, où vous êtes euh, euh, des gens qui sont censés avoir le même problème. Euh, vous parlez tous du problème devant tout le monde hein, euh, et vous devez arriver au même benchmarking, justement. Vous avez des étapes hein, euh, vers le but, qui est évidemment ici euh, la fin de l'addiction à l'alcool. Bon, euh, mais vous pouvez avoir n'importe quoi comme, euh, comme truc. Et alors, ce qui est intéressant dans ce genre de choses, c'est que euh, ce, euh, cette exhibition du soi, il est spontané, il est volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'État qui envoie des policiers euh, pour vous torturer, pour vous faire avouer ceci ou cela. Hein. C'est vous qui venez euh, raconter votre intimité. Ça, on le voit dans les émissions de télé, on, on le voit partout, et dans les tribunaux, sociaux, bon, euh, 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 dans Facebook, bien entendu, hein. c'est euh, Marc Zuckerberg qui, qui disait euh, « Oui, la privatie, la privatie, oh, vous savez, euh, c'est très démodé maintenant la privatie, euh, tout le monde veut être public ». Bon, alors c'est un peu pervers de sa part, mais c'est vrai, <rire> c'est profondément vrai. C'est pas lui qui oblige les gens à raconter leurs petites histoires sur Facebook. <rire> alors, avant de nous quitter, Olivier Roy, j'ai envie de vous proposer de marquer un mot qui vous semble important, c'est-à-dire que soit dans l'entretien on vous dit « je, on n'a pas pu évoquer ce terme-là et c'était important et on en dira un mot, soit euh, ce que ça vous a inspiré, ce qu'on vient d'échanger. Je vous donne un stylo, <rire> et un, une feuille de papier et ça peut être simplement merci si vous n'avez plus rien à ajouter. <rire> Mais ou, ou si on devait même dé dégager un horizon maintenant, maintenant qu'on est arrivé à faire ce diagnostic ou ce constat, qu'est-ce qu'on pourrait euh, imaginer Revenir sur Terre. Revenir sur Terre. <rire> Eh bien, je vous propose de nous arrêter en, en revenant sur Terre. <rire> Pas besoin de le noter dans ce cas-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et merci beaucoup pour cet échange. Je représente à nouveau l'ouvrage « L'aplatissement du monde » d'Olivier Roy. Merci. Merci. Développer le podcast des humanités vous a été présenté par l'ESCE, la grande école du commerce extérieur et le groupe Omnes Éducation. <rire>